ஃபர்ஸ்ட் லென்சஸ் வந்து நாங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ணுவோம் லென்சஸ் என்றது லைட் வந்து டிரான்ஸ்பெரண்டான ஒரு ஒப்ஜெக்டா இருக்கும் ஆப்டிகலி டிரான்ஸ்பெரண்ட் முக்கியமா அது ஒரு கிளாஸா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளாஸ்டிக்கா இருக்கலாம் அப்படியான ஒரு ஒப்ஜெக்டை வச்சுட்டு நாங்க அந்த லென்சஸ் உருவாக்கலாம் லைட் வந்து அந்த அந்த பொருட்களுக்கு கூடாக ஊடுருவி செல்ற மாதிரியான ஒரு ஒப்ஜெக்ட் அல்லது ஒரு திங் ஒரு டிவைஸ் கூட சொல்லலாம் பொதுவாக ரெண்டு விதமாக அந்த ரிஃப்ரக்ஷன் நடக்கலாம் வந்து பார்த்தோம் இல்லையா பென்ஸ் மீடியத்துக்குள்ள போயிக்கல பென்ஸ் நார்மல் அதே போல பென்ஸ் மீடியத்திலிருந்து ரியா மீடியத்துக்குள்ள போயிக்கல பென்ட் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் என்றும் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தாங்க அப்ப இந்த லென்சஸ் வந்து அதுக்கு ஏற்பதாக என்ன செய்யப்போது ஒர்க் பண்ண போகுது சரியா ரைட் அதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து பிரிசு மோண்டை எடுத்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிரிசு மோண்டு கூட எப்படி லைட் வந்து டிராவல் பண்ண முடியும் சரி நான் ரிஃப்ரக்ஷனோடு எப்படி டிராவல் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அந்த ரே டயக்ராம் கீரி காட்டிங்கன்னா ஹியர் இங்கேயும் நாங்கள் இந்த ரே டயக்ராத்தை வச்சு அதாவது அந்த ஒரு பிரிசுமை வச்சுக்கொண்டு தான் லென்சஸ் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் இவ்வளோ அங்கே படுத்த போகிறோம் ஐ வில் ஷோ யூர் வீடியோ கிளிப் ரிகார்டிங் திஸ் ரைட் அப்போ அது உங்களுக்கு வழியாக கிளியராக விளையாடும் ஸோ லென்ஸ்ன்றது என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏன்னா லென்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் வித் கேர்ட் சர்ஃபஸஸ் ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் வித் கேர்ட் சர்ஃபஸஸ் மேட் ஆஃப் கிளாஸ் மேட் ஆஃப் கிளாஸ் ஓ பிளாஸ்டிக் ஓ எனி அதர் டிரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல் ஒரு ரிஃப்ரக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்க போது கேர்டாக இருக்க போது அதே நேரத்தில் மேட் ஆஃப் கிளாஸாக இருக்க போது ஒரு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் ஓ பர்ஃபெக்ட்ஸ் என்ன பர்ஃபெக்ட்ஸ் என்ற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு அதாக இருக்கலாம் ஓ இனி எதை டிரான்ஸ்பெரண்ட் மெட்டீரியல் அதால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திங் ஒரு ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் அண்ட் லென்ஸ் ஆல்டர்ஸ் த பாத் ஆஃப் லைட் இஸ் தட் பாஸ் த்ரூ இட் பை ரிஃப்ரக்ஷன் இப்போ லைட்டுக்கு அந்த லென்ஸ் கூடாக லைட் நாங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கல சரியா or refraction node that light part pass through the lens okay uh, in nature in our human body images on the retina of our eye are formed by a lens when we are uh, looking at the environment we can see something so and naanga paakra illa porukalum illa things galum enga retina la por image ah than velugudhu ரைட் அந்த இமேஜ் தான் என்ன செய்யுது அங்க இருக்கிற அந்த சென்சரி செல்ஸ் அந்த ஆப்டிகலி என்ன அதாவது அந்த ஆப்டிகலி அந்த சென்சரி செல்ஸ் இருக்குது ஆப்டிகலா அந்த ஆப்டிக்ஸ் அதாவது லைட் சென்சஸ் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குது ரைட் ராட்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு செல்ஸ் அந்த செல்ஸ் அதை என்ன செய்யுது அதாவது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்ன எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் மாத்தி அந்த பிரெயினுக்கு அனுப்புது எப்படியோ அப்ப எங்க ரெட்டினால வர்ற அந்த இமேஜஸ் பொதுவாக தொலைதூரத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து கிளியரா பாக்குறதுக்கான ஒரு கொஞ்சம் டிவைசஸ் உருவாக்கி வச்சிருக்கேன் பார்வை பொருளை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்வதாக இருந்தால் ரெண்டு விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்றோம் ஒன்று ஃபார் அவே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியரா அப்சர்வ் பண்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதே போல நேக்கடாய் என்ன வெறும் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன பொருட்களும் இருக்கு அந்த பொருட்களை பார்க்கறதுக்கும் நாங்கள் லென்சஸ் பாவிக்கிறோம் சரி இந்த இந்த இதில் பாவிக்கிறோம் லென்சஸ் பாவிக்கிறோம் ஓகேமா இந்த ரெண்டுலையுமே பெரும்பாலும் என்ன இருக்கும்போது லென்சஸ் இருக்கப்ப வரும் இப்போ ஃபார் அவே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியரா பாவிக்கிறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்ல போறோம் என்னன்னா டெலிஸ்கோப்ஸ் அதே போல 
நேக்கடாய்ஸ் என்ன வெறும் கண்ணுக்கு தெரிய முடியாத மைக்ரோ என்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசமோ மைக்ரோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கக்கூடிய என்ன சொல்ல போறீங்களா அந்த என்ன வெரி வெரி ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிளியரா அப்சர்வ் பண்றதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்ஸ பாய்க்க போறோம் அப்ப இந்த லென்சஸ் வந்து பொதுவாக டெலிஸ்கோப்ஸ்லயே பயன்படுத்த போறோம் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் பயன்படுத்தணும் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் டெலிஸ்கோப் தான் என்ன தெரியும் இப்ப என்ன டெலிஸ்கோப் சொன்னிக்க தூரத்துல இருக்க பொருட்களை தெளிவா பார்த்தது அதே போல மைக்ரோஸ்கோப் சொன்னாங்க கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன பொருட்களை பெருசாக்கி பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களையும் நாங்கள் லென்சஸ் லென்சஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் டெலிஸ்கோப் அண்ட் பைனகுலர்ஸ் விச் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தட் ஹெல்ப் அஸ் சி ஃபார் அவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளியர்லி Lenses are also used in the microscope, the instrument that allows to see as very small objects that are not visible to the naked eye. Right? The magnifying glasses are the simple microscope that magnifies small objects. For example, if you look at the telescope, you can see the telescope and the telescope. If you look at the telescope, you can see the telescope and the telescope. The magnifying glass is the simple microscope. The hand lens is the simple microscope. The microscope is the small microscope. வச்சு <laughs> உள்பக்கமா வளைகிறது வெளிப்பக்கமா வளைகிறத பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் தானே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாங்கள் லென்சஸ் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம் சரி தானே சில லென்சஸ் வந்து அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் அந்த கூட பாய்க்க போறோம் பட் ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து என்ன வரைக்கும் அவுட்வேர்டா இருக்கு சில லென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து இன்வேர்டா இருக்கு சரி தானே ரைட் இன்வேர்டா வளைஞ்சிருக்கு இவ்வாறான லென்சஸ் தான் நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்போ இந்த பேசிக்கலா இந்த லென்ஸை வந்து நாங்கள் ரெண்டு கேட்டகரிகள கொண்டு வர போறோம் சரி தானே ரைட் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரைட் ஒன்று சொல்ல போறீங்கன்னா அந்த கண் வெக்ஸ் லென்சஸ் சொல்ல போறீங்க கண் வெக்ஸ் அண்டைக்குல அந்த லென்ஸுடைய அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து என்ன வேக்கம் சொன்னா அப்படி அவுட்வேர்டா இருக்கும் ஓகே இது அவுட்வேர்டா இருக்கும் இதை சொல்ல போறோம் அப்படின்னு கண் வெக்ஸ் லென்சஸ் அதே போல இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து இன்வேர்டா வளைஞ்சிருக்குமாக இருந்தா என்ன இது ஒரு இன்வேர்டன்னு சொன்னா அதை சொல்ல போறீங்க என்ன கண் கேவ் லென்சஸ் கென் கேவ் லென்சஸ் அப்ப ரெண்டு விதமான லென்சஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் இது சில லென்சஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் சமனா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதை சொல்றது பைக் கன்வெக்ஸ் சொல்றோம் சில ரெண்டு பக்கம் ஒரே மாதிரி வளைஞ்சு போயிருக்கும் பைக் கன்வெக்ஸ் ரைட் இதுல பாத்தீங்கன்னா சில இதே டைப்ல ஆஃப் லென்ஸ் தான் பாருங்க ஒரு பக்கம் ஃபிளட் ஆயிருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன அவுட்வேர்டா கேவ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை சொல்ல போறோம் பிளனோ கன்வெக்ஸ் இப்போ கன்வெக்ஸ்ல ரெண்டு ரெண்டு கேட்டகரி சொல்றோம் இதை விட ஒரே கேட்டகரி இருக்கு அவங்களுக்கு பேசிக்கா அவ்வளவு தெரிஞ்சிருந்தா காணும் அதே போல கண் கேவ்லயே ரெண்டு விதமா சொல்றோம் பாருங்க ஒரு ரெண்டு பக்கமும் உள்பக்கமா வளைஞ்சிருந்தா அது சொல்றோம் பைக் கண் கேவ்னு சொல்றோம் ஆனா ஒரு பக்கம் ஃபிளட்டா இருக்கு இன்னொரு பக்கம் உள்பக்கமா வளைஞ்சிருந்தா அதை சொல்ல போறோம் பிளனோ கண் கேவ் ரைட் அப்ப இந்த லென்சஸ்ல நாங்கள் இப்படி கேட்டகரி இப்போ லென்சஸ் பேசிக்கா எங்களுக்கு ரெண்டு 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 கேட்டகரிகள கொண்டு வரலாம் ஒன்றும் அந்த அந்த ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து கேவ்ட் அவுட்வேர்ட்லியும் சொல்றோம் அடுத்த ரிஃப்ராக்ஷன் சர்ஃபஸ் வந்து கேவ் இன்வேர்ட்லியும் சொல்றோம் இந்த அடிப்படையில நாங்கள் லென்சஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நான் முதலாவது கன்வெக்ஸ் லென்சஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்ற எப்படி இருக்க போகுது அந்த கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் கூட எப்படி ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் நடக்க போகுது அந்த விஷயங்களை பற்றி பார்ப்போம் ஏற்கனவே நாங்கள் மிரர்ஸ்ல பார்த்தது மாதிரி தான் இங்கேயும் சில என்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு அந்த கீவேர்ட்ஸ் ஆள் நோட்டீஸ் பண்ண போறோம் சரி நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு லென்ஸ் என்றது இல்லை கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் என்றது எப்படியோ ரெண்டு என்ன ஸ்பெரிக்கல் என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த ஸ்பெரிக்கல் என்று சொல்லணும் ஸ்பெரிக்கல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஒரு கிளாஸ் என்ன கிளாஸ் மேல அதாவது ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்ட் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரெண்டு பகுதிகளை கொண்டதாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியல அது கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் சர்ஃபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க ரிஃப்ளக்ஷன் சர்ஃபஸ் ஏன்னா அது அப்படியே எடுத்து பார்த்து அது ஒரு என்ன ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் என்னவா இருக்கும் ஒரு பகுதியாக தான் இருக்கும் அதே போல மற்ற பக்கம் இருக்க ரிஃப்ளக்ஷன் சர்ஃபஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அது இன்னொரு ஸ்பெரிக்கல் இன்னொரு ஸ்பியர்ட ஒரு பாட்டா தான் இருக்க போகுது சரி இது ஏற்கனவே நாங்க மிரர்ல பார்த்தது மாதிரி தான் இங்கேயும் இதை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம் சரி தானே ரைட் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா
இந்த ஆக்கம் வந்து ஒரு ஸ்பியர் ஒரு பாட்டா இருக்க போகுது அந்த ஸ்பியருக்கும் ஒரு சென்டர் இருக்கும் சரி அந்த ரெண்டு சென்டர்ஸ் அந்த ரெண்டு சென்டர்ஸையும் நாங்க ஒரு கோடால இணைச்சுட்டு நம்ம இருந்தா அதுக்கு தான் என்ன பேர் சொல்ற பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ரைட் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் சொன்னா இந்த லென்ஸ் இந்த சென்டருக்குள்ள போகும் லென்ஸுக்கும் ஒரு சென்டர் இருக்கு நீங்க அங்க என்னென்னு பாத்துருப்பீங்கன்னு சொன்னா போல் என்று பாத்துனாங்க இது மிரர்ல இத போல் என்று பாத்துனா இங்க நாங்க என்னென்னு சொல்லப்படும் ஆப்டிக்கல் சென்டர் என்று சொல்லப்படும் இந்த பகுதி சரியா அப்ப மிரர்ஸ போலதான் லென்சஸ்லயும் ரெண்டு ஸ்பியர் என்ற பகுதிகள் இருக்க போகுது சரியான அப்ப இங்கேயும் அப்படியான அதே டேர்ம்ஸ் திருப்பி நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் நாங்க ஏற்கனவே பாத்துருக்கோம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது சென்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் அண்ட் சென்டர் ஆஃப் த மற்ற இதே போல இன்னொரு பகுதி நாங்கள் பார்த்தோம் அதே விஷயத்தை திருப்பி தலைக்க போறோம் அப்ப ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதே மாதிரிதான் கென் கேவிக்கும் தலைப்போம் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பியர்ன்ற ஒரு பகுதியாக தான் இருக்க போகுது அந்த ரெண்டு ஸ்பியருக்கு முன்ன இருக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும் அந்த சென்டர் தான் நாங்க என்ன சொல்றோம் சென்டர் ஆஃப் கேர்வேச்சர் சொல்ல போறோம் அந்த ரெண்டு சென்டர் ஆஃப் கேர்வேச்சரையும் நினைக்கிற நேர்கோட சொல்ல போறோம் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் லென்ஸிட ஒரு சென்டருக்குள்ள போகும் அந்த சென்டர் சொல்ல போறோம் ஆப்டிக்கல் சென்டர் அடுத்தது இந்த டிஸ்டன்சஸ் அந்த அதாவது தட் மீன்ஸ் இந்த சிம்பிளா சொல்றதா இருந்தா என்ன அந்த சென்டர் ஆஃப் கேர்வேச்சருக்கும் லென்ஸ் இந்த சென்டருக்கும் இடையில இருக்க அந்த நூறு தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போறோம் ரேடியஸ் ஆஃப் கேர்வேச்சர்னு சொல்ல போறோம் ரைட்டா இதுதான் இதுல நீங்க அறிஞ்சிருக்க வேண்டிய சில கீவேர்ட்ஸ் ரைட்டா ஓகே இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கன்வெக்ஸ் லென்சஸ் இது வந்து ஒரு பிளேனோ கன்வெக்ஸ் நாங்க ஏற்கனவே சொன்னா ஒரு பக்கம் பிளேட் ஆயிருக்கு ஒரு பக்கம் இத பேர் இது ஒரு பிளேனோ கன்வெக்ஸ் இது வந்து நார்மலா இருக்கு ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னும் நிறைய கன்வெக்ஷன்ஸ் நீங்க பாக்கலாம் வேற வேற என்ன திக்னஸ்ல இருக்குது திக்னஸ் குறைஞ்சது திக்னஸ் கூட கன்வெக்ஷன்ஸ் காணப்படுது இது எல்லாம் என்ன என்ன வகைகளுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இப்ப நாங்கள் இந்த கன்வெக்ஸ் போக்கல் பாயிண்ட கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படின்னு பாக்கணும் சரிதானே இது ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட கூட புக்ல போட்டுக்கணும் சரியா ரைட் இப்ப என்ன செய்யறது ஏற்கனவே நாங்கள் அங்க மிரர்ல செய்த மாதிரி தான் இங்கே வர செய்யலாம் சிம்பிளா அதே மாதிரி செய்யலாம் அல்ல இன்னும் ஈஸியா செய்யறதா இருந்தா நீங்க அவங்களோட ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளும் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் எடுத்து அந்த கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் நல்ல ஒரு நல்ல சன்லைட் பார் இடத்துல அதுக்கு அதுக்கு பண்டிகலாம் நீங்க பிடிக்கும் பிடிச்சிங்களான்னு சொன்னா அதுக்கு அந்த பிடிக்கீங்களா அந்த வார அந்த எல்லா லைட் லேசையும் அதை என்ன செய்யும் கன்வெர்ஸ் பண்ணு கன்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு ஒரு பவர் இருக்கு கன்வெர்ஸ் பண்ணுவது எப்படி கன்வெர்ஸ் பண்ணுதுன்றத நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிளிப்ல அப்ப காட்டுவேன் ஒரு பிரிசுமா எடுத்தீங்கன்னு சொன்ன கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் மேல் பகுதி வந்து எல்லா பகுதியுமே ஒரு பிரிசுமா தான் இருக்க போகுது பிரிசுமு கூட லைட் போகுது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு பழங்கப்படுத்திட்டேன் அந்த அடிப்படையில என்ன ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸுக்குள்ள போற லைட் ரேஸ் எல்லாம் கன்வெர்ஸ் பண்ணப்படும் கன்வெர்ஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு பாயிண்ட்ல வந்தது எல்லாம் என்ன செய்யும் குவிக்கப்படும் அந்த பாயிண்டை தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் போக்கஸ் பாயிண்ட் என்ன போக்கஸ் போக்கல் பாயிண்ட் அப்ப இதை நீங்க சிம்பிளா பாக்கலாம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு கிளாஸ் மேக்னிஃபைங் லைட்ஸ் ஒரு ஹேண்ட் லென்ஸ் ஒன்று எடுத்து நல்ல சன்லைட் வார இடத்துல பிடிச்சிங்கன்னா இல்லை ஒரு ஸ்போர்ட் லைட் ஒன்று வரும் அந்த ஸ்போர்ட் லைட்ல சின்ன ஆகும் வரைக்கும் கவனமா மேலகள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்கன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு நல்ல ஸ்போர்ட் ஒன்று கிடைக்கும் கொஞ்ச நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் அப்படியே பார்த்து எரியும் இந்த சின்ன வயசுல நீங்க செய்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இது வந்து சன்லைட் அப்படியே என்ன செய்யுது கன்வெர்ஸ் பண்றதால இது இது என்ன வருது தனியா லைட் ரேஸ் மட்டும் பெருல ஹீட் ரேஸும் பெருது இப்ப ஹீட் ரேஸ் என்ன செய்யுது ஒரு இடத்துல கன்வெர்ஸ் பண்ணு பண்றோம் இந்த இடத்துல ஹீட் கூடுது ஹீட் கூடுனோட என்ன செய்யுது பேப்பர் இந்த எக்னிஷன் பாயிண்டை விட கூடினோட என்ன அது பேப்பர் பத்தி எறியுது சரியா இதான் கூட புக்ல இருக்க ஆக்டிவிட்டி ரைட் இதை நீங்க செய்து பார்க்கலாம் சிம்பிளா அண்ட் வென் தேர்ஸ் அ பிரைட் சன்லைட் ஹோல்ட் கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் டு சன்லைட் இஸ் ஹோல்ட் இன் த ஃபிகர் பிளேஸ் ஒயிட் பேப்பர் இன் ஃப்ரண்ட் அட்ஜஸ்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பேப்பர் அண்ட் த லென்ஸ் அட்டில் யூ கெட் அ வெரி ஸ்மால் பேட்ச் ஆஃப் அ லைட் பேட்ச் ஆஃப் தஸ் இன் அ போட் டூ ஸ்போட் ஆகிற மாதிரிக்கும் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்றேன் பிகாஸ் த சன் இஸ் வெரி ஃபார் ஃப்ரம் அஸ் we can consider all
கண்ணாடி மேல் துண்டாவளவும் ஒரு என்னவா தொழிற்படும் ஒரு பிரசுமா தொழிற்படும் அதே மாதிரி இந்த பகுதி மதுரை பிரசுமா தான் தொழிற்பட போகுது இது இங்கே வர போது தலைகளாக வைக்கப்பட்ட பிரசுமா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போகுது இப்போ அங்கே போய் பரலா வாரது வந்து இது ஒரு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் உங்களை தெரியும் இது என்னது இது வந்து ரியா மீடியம் இது டென்ஸ் மீடியம் அப்போ ரியா மீடியத்தில் இருந்து டென்ஸ் மீடியத்துக்கு போயிக்க பென் டுவர்ட்ஸ் த நோவல் என்று பார்த்துக்காங்க ஏன்னா பென் டுவர்ட்ஸ் த நோவல் பிறகு பென் என்ன செய்யுது இது கிளாஸ் இங்கால ஏர் அப்போ ரியா மீடியத்தில் டென்ஸ் மீடியத்தில் ரியா மீடியத்துக்கு போயிக்கல பென் அவே ஃப்ரம் த நோமல் அப்போ இதில் வந்து ஒருக்கா கன்வெர்ஸ் பண்ணப்படு இங்கேயும் கன்வெர்ஸ் பண்ணப்படு இந்த பகுதியில் கால போகுது இந்த சேம் மேங்க இதையும் அதே மாதிரி தான் இந்த லைட்லேயும் பரவாயில்ல வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் வந்து என்ன செய்யுது குவியுது இந்த பாயிண்ட்டை தான் நாங்கள் இங்கே சொல்கிறோம் ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஓ த ஃபோக்கஸ் சரி அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீ இந்த சி அண்ட் எஃப் இந்த சி என்றது என்ன ஆப்டிக்கல் சென்டர் தான் ரெண்டுக்கும் விடப்பட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸை நாங்கள் என்னென்ன சொல்ல போகிறோம் ஃபோக்கல் லென்த் அது ஸ்மால் எஃப் ஆல நாங்கள் இண்டிகேட் பண்ணி காட்டுறது இதுக்கு நாங்கள் நிறைய பார்த்த விஷயங்கள் தான் சரி நான் ரைட் அப்போ எஃப்ன்றது அந்த பரல வார லைட் பேஸ் எல்லாம் குவிகிற ஒரு புள்ளி ஏன்னா அதை ஃபோக்கஸ் என்று சொல்ல போகிறோம் ஓ ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இந்த ஃபோக்கஸுக்கும் அந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கு முடியாது இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் ஃபோக்கல் லென் அதை எப்படி இண்டிகேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்மால் எஃப் ஆல இண்டிகேட் பண்ணி காட்ட போகிறோம் ஃபோக்கஸை நாங்கள் கேபிட்டல் எஃப் ஆலை போட்டு காட்டுவோம் ஏன்னா ஃபோக்கல் லென்த்தை ஸ்மால் எஃப் ஆலை போட்டு காட்டுவோம் சரி இதுதான் என்ன ஒரு லென்ஸ் சார்பாக அந்த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்ல போகிறோம் ரைட் பாப் போட்டுக்கிட்ட <laughs> The light ray bends towards the principal axis. Or if we look at the male side, we look at the female side. We look at the two sides. And the light rays are coming from the focus point. That means the principal axis is coming from the bend. Point, that you can see. So it is possible to show that all rays that enter the lens parallel to the principal axis. After bending as discussed above the uh, travel through a single point of this uh, on the principal axis. வேலை அப்போ அப்புறம் ட்ராவல் பண்ணி என்ன செய்யுது ப்ரின்ஸிபல் எக்ஸில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளால அதை ட்ராவல் பண்ணுது அங்கே அப்படியே பாஸ் பண்ணி போகுது திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கோல் த ஃபோக்கஸ் ஓ த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் த லென்ஸ் அந்த பாயிண்ட்டை தான் என்று சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா ஃபோக்கஸ் ஓ த ஃபோக்கல் பாயிண்ட்னு சொல்லும் சரியா த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஆஃப் த லென்ஸ் டு த ஃபோக்கல் பாயிண்ட் இஸ் கோல் த ஃபோக்கல் லென்ஸ் ஆஃப் த லென்ஸ் சரி இவ்வளவு இருக்கு நினைக்கிறோம் நான் சொன்னேன் தமிழில் சொன்ன அவ்வளோதே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவ்வளோதே உங்களுக்கு நோட்ஸாக போட்டுருக்கிறேன் சரியா ரைட்டா அப்போ ஒரு கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் தொடர்பாக நாங்கள் சில விஷயங்களை கற்றுக்கிறோம் சரி தானே ராய் பா ரைட் இப்போ அடுத்து நாங்கள் போக போகிறோம் சரி தான் இங்கே அதே பிரச்சனை தான் இமேஜஸ் ஃபோம் பை அ கன்வெக்ஸ் லென்சஸ் இது இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் நாங்கள் அங்கேயும் செய்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் அந்த இங்கே உங்களோட ஏன்னா கண் கேவ் மிரர் இல்லை வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது ஒரு கன்வெர்ஜன் ஏன்னா ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு கன்வர்ஜன் ஆப்டிக்கல் டிவைஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ண போதும் சேம் அதே விஷயம் தான் அங்கே என்ன செய்யுங்க ஒரு மிரர் ஒன்று செட் பண்ணி என்ன அந்த மிரருக்கு ஆள் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வந்து அந்த அந்த தூரத்தில் இருக்க மரத்தின் நல்ல இதை மரத்தின் ஷேப்பை விட தின்னீங்க இங்கே என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு சொன்னால் தூரத்தில் இருக்க அந்த மரத்தின் அந்த அந்த இதை இதில் பயன்படுத்தி என்ன செய்ய போகிறீங்க இதில் ஒரு இதில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் பிடிக்க போகிறீங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் விடுத்த போகிறீங்க அதாவது தூரத்தில் ஜென்னல் ஒன்றுக்குள்ளே இருந்து வார அந்த மரத்தில் ஜெனியில் அந்த மரத்தில் மரத்திலேருந்து வர லைட் டேஸ் அந்த படத்தில் இந்த இடத்துல குவிய செய்கிறோம் குவிய செய்ய இது இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்களா இருந்தால் என்ன அதாவது இந்த லென்ஸுக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கும் அப்படியே இருக்க அந்த டிஸ்டன்ஸை நீங்கள் மே என்ன மெஷர் பண்ணுவீங்களா இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும் அது எது கீ கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபோக்கஸுக்கு கீ ஃபோக்கஸ் லென்து ஃபோக்கல் லென்து கீ கூட இருக்கும் ரைட் ஓப்பன் த விண்டோ ஆஃப் அ ரூம் ஹோல்ட் அ கன்வெக்ஸ் லென்ஸ் டேர்ன் டுவர்ட்ஸ் த விண்டோ on the opposite side of the lens hold a screen no white paper and adjust the distance between the lens and the screen until a clear image of a uh, scene outside the window is formed on the screen and avadil irukka the marathinda bimbam screen la clear a varum varaikku ungala adha thoora ta adjust pannidum avadhu the and the, 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 the lens ku and the screen ku mudiyala lens ta neenga the distance ta neenga adjust pannikollala 
measure the distance between the lens and the screen when you get a very clear uh, an upside down image on the screen. Okay, so you have a clear image on the rhythm. An upside down and so on, an inverted image. And a thalagulatan of the image on the one the rhythm. Yeah, then I think a screen and the image of the body other than the pretty put image in the park, other than the real image and the solar. So it is not right. Okay, up in the render distance in a measure one number. That means in the render distance of the night, that means the lens that come, but in the screen, the distance and in a measure one in the other than another way. And approximate our in my room or focus uh, for focal length there. And I created a shoulder there and the conjunction of the all of me very well accurate at the very complete. Can you? Right. This is another part of a wish in an hour recall body pop. Can you? Under the angle of a little angling a path of wishing one day. Mudala the lens and angle like introduced punina, lens introduced punicla, and the lens and the end of the sun. If I'm going on the lens level chukundu. In a serial comment, so now let's a good other light rays on the lens at a refraction surface of a chicondo, lens and animal under category, which you got in and I loan do on the path of Pingal and the refraction surface from the wood pacamaha and a valentine. The in one to bath in the valley pacama valentine. And that is particular lenses and untended with my lenses and I'm looking to this one and under the valley pacama valentine. Convex lens and wood pakama and the concave lens and what I can do this one. Say that right for a convex lens under the Mulagan under the study one in them. For convex lens, the path ripping right convex lens when they're pretty recapoling so now the refraction surface and refraction surface when the most in a while come balanches on it. I didn't see the lenses path ripping the Urupakum balanchin. Urupakum uh flat time with him, or pakam balanji, or pakam flat tire the nasula for a plano convex. I then it or tender pack of valanger and the other one the bike convex only can be mari can the kicholla can cave cum cholella. Turn the can cave with cholella. Right one the convex lens some in the mana idea. Are they pull a can cave lens come idea? Right? Well lang in the same so another under lens idea or video clip on the watch button. Video clip of path to put an angle and I love it. Sorry, okay. Objectives to understand the formation of a convex in a concave lens and to understand how these lenses work. Lenses. Objectives to understand the formation of a convex in a concave lens and to understand how these lenses work. Convex lens. Arrange two prisms so that the rectangular rough surfaces are facing each other. The parallel rays incident on the prisms emerge on the other side after refraction and intersect at a point. Insert a few more slabs of rectangular prisms between the two prisms. The parallel rays incident on such an assembly will undergo maximum refraction at its top and bottom. The rays undergo no refraction at the center of the lens. Now, if we arrange two more prisms at the side of this arrangement, then the incident rays emerging from them also converge at the same point. A single piece of glass formed in this fashion is called a convex lens. We can consider these equally curved surfaces of the lens to be small parts of spheres. The center of these spheres is called the center of the curvature of the lens. The radius of the spheres is known as the radius of curvature of the lens. The line joining the center of curvature on both sides of the lens is known as the principal axis, which passes through the optical center of the lens. The light rays parallel to the principal axis and incident on one side of the lens undergo refraction and converge at a point on the principal axis on the other side. This point is called the focal point or focus of the lens. The distance from the optical center of the lens to the focal point is called the focal length of the lens. The focal length of the lens depends on its curvature. Take two lenses of the same diameter, but of different thickness and hence curvature. When the parallel light rays are incident on them, you can observe that the light rays passing through the thick lens undergo more refraction and get converged at a shorter distance. As compared to the thin lens, 
which causes less refraction. So we can observe that the thick lens has a shorter focal length than the thin lens. The image formed by the convex lens in this case is a real image of an object. The convex lens can focus the light from the sun to a point on the other side of the lens. The concentration of light energy at this point causes the paper to heat up and burn. The lens in a human eye is convex in nature. We should not look at the sun directly as it can damage our eyes permanently. Hence, we have understood that the rays of light incident on a convex lens get converged on the other side. So it can also be called a converging lens. Let us look at another kind of lens, which diverges the light rays passing through it. Concave lens. Place two prisms with their vertices in contact and arrange a few slabs of rectangular prisms beside each of them. The parallel rays of light falling on such an arrangement refract away from the center. Overall, we can see that the light undergoes divergence and it emerges on the other side. A single piece of glass formed in this fashion, having inward curvature, is called a concave lens. The parallel rays of light incident on the concave lens undergo divergence as they emerge on the other side. If the divergent rays are extended backwards then, they appear to meet at one point on the principal axis on the same side of the object. This point is called the focal point of the concave lens. The sun viewed from a concave lens would appear as a point. If you place a paper at this point, it would not be heated. The image formed in this case is a virtual image. The concave lenses are used to correct short-sightedness in people suffering from myopia. A concave lens is also used in the peepholes of doors to get a minimized image of the person on the other side of the door. To summarize, we have understood that one, Light rays parallel to the principal axis and incident on one side of the convex lens undergo refraction and converge at a point on the principal axis on the other side. 2. The focal length of thinner lens is greater than that of the thicker lens. 3. A real image produced by a convex lens is formed on the other side of the object. 4. The parallel rays of light incident on a concave lens undergo divergence as they emerge on the other side. And five, the concave lens produces a virtual image that is an image formed on the same side of the object. Right. When you the lenses, the random lenses, I have introduced the lenses. Yeah, a concave mirror, a convex lens, a pretty room, a little concave lens, a pretty room, a prism of a chicken, one of the animation of audio, other Pierre Cartier in the way. Within what other than another idea of one of the good, the Mukima and the reflection and the end of the park room and the refraction surface and a refraction surface and the curvature of the other chicken, hung in the lenses in the Thirmanic room. Reflection surface and the reflection surface and the curvature of the uh, okay. Right, a real image of Petty Park with the ray diagrams, the ray of the Kanan, the Akini path and the knowledge, and the knowledge upon the curve, but a rule. Right, Akini Nalamal and the concave mirror, a ray diagram, the Korean, the idea of the elevator, Murusuna. Then a pretty race, another in a Mari travel fundamental. Are the idea, are they Marian idea, clean gain and reduce fundamental development? Right, right, our convex lens in the Mari light rays from the refraction of Kulahum. And every angle and angle of the path of Mundatan, and looking at a red diagram, so my hair. Jerry, right, I love the law the case one, the Parango was a lens there, and the optical center claw of poor light tree. And optical center claw of poor light tree, and in the other, it does not 
டஸ் நாட் பே என்ன செய்யாது சொன்னாலும் முருகிற்கு உள்ளாகாது அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இந்த படத்திலையும் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோலையும் இந்த ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸோட வந்த அந்த ரேயும் என்ன செய்யாது ஒரு நாளும் முறைவுக்கு உள்ளாகாது தட் மீன்ஸ் அந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கால போகிற இந்த ஒரு லைட் ரேயும் என்ன நேவர் அண்ட் கோ ரிஃப்ரெக்ஷன் சரியா அப்போ இது ஒரு இந்த ஒரு ரே எங்களுக்கு சில நேரம் தேவைப்படும் சரியா அந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கால போகிற ரேயை வச்சுக்கொண்டும் நாங்கள் இமேஜ் இந்த பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருக்கும் அடுத்தது ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த மாதிரியான ஒன்று தான் என்ன அதாவது பாருங்க இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பெரலாயும் என்ன வெரி க்ளோஸாகும் பெறக்கூடிய அந்த லைட்லேயே மிரரில் பார்த்து பெண்ட் பண்ணி என்ன செய்யுது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளால போகுது என்ன இது இந்த இது ஒரு ஒரு ஃபார்மேஷன் என்ன ஒரு ஒரு பேட்டர்ன் சரி நான் இந்த பாயிண்ட்ல தான் நாங்கள் என்னென்ன சொன்னாங்க ஃபோக்கஸ்ன்னு சொன்னாங்க தட் மீன்ஸ் அதாவது என்ன பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பெரலாயும் வெரி க்ளோஸாகும் பெறக்கூடிய லைட்லேஸ் மிரர் செல் சேர்ந்த லென்ஸில் பட்டு என்ன பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ள போகும்போது அதுதான் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இந்த சேம் மேனர் பார்த்தீங்களா இருந்தால் அதே நேரத்தில் அந்த ஃபோக்கஸ் என்ன ஃபோக்கஸ் அல்லது ஃபோக்கல் பாயிண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஒரு லைட் ஃப்ரீயாக இந்த லென்ஸுக்கு அடிப்பீங்களா இருந்தால் அது அப்படியே என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி என்ன சேம் பரல் ஆயிங்கால போகும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இது இந்த ரிவர்சிபிலிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து சொல்கிறேன் நான் ரிவர்சிபிலிட்டினு சொல்கிறேன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அது இருக்குது பரலா போட்டது ஃபோக்கஸுக்கால போகும் இருந்தால் ஃபோக்கஸுக்கால நீங்கள் அனுப்பிட்டா என்ன செய்யணும் பரலா வரும் வேண்டது இப்போ இந்த மூன்று பேட்டரையும் வச்சுக்கணும் உங்களால் ரேட் ஆகிறது ரேடு ரைட் இப்போ அந்த இது ஐடியாவை நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளணும் வைப்போம் நாங்கள் ரேட் ஆகிறோம் கிரேக்கில் நாங்கள் ரேட் ஆகிறோம் கிரதுக்கு நாங்கள் வாய்ப்பு போட்டு போகிறோம் உங்களுக்கு டைம் முடிய போகுது சரி நான் என்ன நான் டைம் முடிய திருப்பி நான் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி வரைக்கில் உங்களுக்கு அந்த நேரடியாக ரேட் ஆகிறோம் கிரக்கூடிய முறைக்கு போயிடுவேன் அதே இப்போ இதில் இந்த மூன்று பேட்டர்னையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க என்னென்ன மாதிரி இந்த லைட் ரே ரிஃப்ரெக்ஷன் நடக்குது அந்த விஷயங்கள ரைட்டாக அங்கேயும் அங்கேயும் மாதிரி அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் நாங்கள் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ்லேயும் ரிஃப்ரெக்ஷன் எப்படி நடக்குது இமேஜ் எப்படி வருது ஏன்னா இமேஜின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி என்னன்றதான் பார்க்க வேணும் ரைட் உலக விடயங்களும் இதுக்கு பின்னால் இருக்குது சரி நாங்கள் பொதுவாக ஒரு ஒரு கன்செப்ட் ஒரு ஒரு ரிலீஷன் நாங்கள் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கல அதுக்குள்ளால வரக்கூடிய அந்த கீ கன்செப்ட்ஸ் என்ன என்ன ஏன்னா அதில் பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் ஓகே அப்போ நாங்கள் இந்த இந்த மூன்று ஐடியா உங்களுக்கு எப்போவும் தேவைப்படும் அதை நீங்கள் கீரி பழைய வச்சுக்கொள்ளணும் கீரை எடுத்து சொன்னால் நீங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நோட் புக்கில் ஒரு வைட் ஷீட்லி எண்ணத்துலேயும் இதை எடுத்து நீங்கள் கீரி வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா சிம்பிளாக நாங்கள் இப்போ இந்த ரேட் ஆகிற கீரைக்குள்ள சிம்பிளாக அதை நாங்கள் போகலாம் சரியா ரைட் அப்போ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மூன்றும் காணும் அங்கே அங்கே கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு கிட்ட பார்த்து நாங்கள் நினைக்கிறோம் எங்களோட கெட்கி மிரரில் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கிற இமேஜின் ஃபார்மேஷனும் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இமேஜும் அந்த அந்த பொசிஷன் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சரி அந்த இங்கேயும் அதே ஐடியா தான் பிள்ளை இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருந்து அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் இமேஜ் எங்கே வருமன்றது கண்டுபிடிக்கணும் இருந்தால் குறைஞ்சது ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாயிண்டில் இருந்து வர ரெண்டு லைட்ரி எங்களுக்கு தேவைப்படும் அந்த ரெண்டு லைட்ரியில் தான் என்ன செய்யப்படும் இந்த மூன்று பேட்டர்னில் ஏதாவது ஒன்று நான் ரெண்டு செலக்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் ஹெட்டில் இருந்து பரலா போகிறது ஃபோக்கஸுக்கால போகிற மாதிரி எடுக்கலாம் அடுத்தது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹெட்டில் இருந்து ஃபோக்கஸுக்கால போகிறது பரலா வர மாதிரி எடுக்கலாம் அல்லது ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஹெட்டில் இருந்து இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கால போகிறது அப்படியே போகிற மாதிரியும் எடுக்கலாம் இப்போ இந்த மூன்று இதுவும் எங்களுக்கு காணும் இந்த மூண்டை வச்சுக்கொண்டு எங்கெங்கெல்லாம் இமேஜ் போன் பண்ணப்படும்ன்றது நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களில் இந்த இதை பயன்படுத்தியலாக தான் வந்து பெருமைப்படுது தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபோக்கஸுக்குள்ளால போகிற லைட் 